இரண்டு விஷயங்கள்னா தொடர்ந்து இந்த மூன்று நாட்களாக திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய அமைச்சர்கள் செய்வதை பார்ப்போம் அப்புறம் தொண்டர்களுக்கு வருவாங்கண்ணா இரண்டு நாட்களுக்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு அமைச்சர் அதாவது பதவி பிரமாணம் எடுத்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் மீது உறுதி பூண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைச்சர் கல்லெடுத்து சேர் வருவதற்கு தாமதம் ஆயிடுச்சுன்னு கல்லெடுத்து எறிகிறார் அதை முழு தமிழ்நாடே பார்க்குது அப்படிப்பட்ட அமைச்சர் வந்து இன்னும் அந்த பொறுப்பில் இருக்கார் அது முடிந்து இரண்டு நாட்கள் கழித்து இன்னொரு அமைச்சர் மேடையில ஒரு தொண்டனை அடிக்கிறார் அது அவருடைய தொண்டனாக இருந்தாலும் கட்சி தொண்டனாக இருந்தாலும் கூட நடத்தப்படுகின்ற விதத்தை தமிழ்நாடே பார்த்துச்சு அதன் பிறகு நேத்து இரண்டு வீடியோக்களை பாரதிய ஜனதா கட்சி வெளியிட்டிருந்தது ஒன்று அண்ணன் டி ஆர் பாலு அவர்கள் சேது சமுத்திர திட்டம் அதை விளக்குவதற்காக திமுக நடத்தப்பட்ட கூட்டத்தில் பேசும் பொழுது சில விஷயங்களை பதிவு செய்திருந்தார் அதை ஒரு வீடியோவா நான் ட்விட்டர் பக்கத்தில் போட்டிருந்தேன் அதற்கு டிஎம்கேவனுடைய செய்தி தொடர்பாளர் அண்ணன் இளங்கோவன் அவர்கள் சில கருத்துக்களை தெரிவித்ததாக பத்திரிகை நண்பர்கள் சொன்னார் அண்ணன் இளங்கோவன் அவர்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அந்த வீடியோ என்பது கட் பண்ணி எடிட் பண்ணாத வீடியோ அவர் பேசுகின்ற பேச்சு அப்படியே போட்டிருக்கும் அதை இடையில எங்கேயுமே எடிட் பண்ணல கட் பண்ணல அந்த ஃபுளோ அப்படியே இருக்கு அதுல நான் சொல்லி இருப்பது பொதுமக்கள் பேசுவது ஒரு கோவிலை இடிப்பதை பெருமையாக எம்பி டி ஆர் பால் அவர்கள் மேடையில பேசினார் நூறு வருஷ கோயில் அடிச்சிருக்கேன் லட்சுமி கோயில் அடிச்சிருக்கேன் பார்வதி கோயில் அடிச்சிருக்கேன் கோயில் அடிச்சா ஓட்டு போட மாட்டாங்க எப்படி ஓட்ட வாங்குறது எனக்கு தெரியும் தன்னுடைய தவறை பேச பேச அவரே உணர்ந்து கடைசியில ஸ்பீச் முடிக்கும் பொழுது நான் பெரிய கோயில கட்டியும் கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா கோவில் கட்டி கொடுத்தது அந்த வீடியோவினுடைய முக்கிய அம்சம் கிடையாது நாம் சொல்லி இருக்கக்கூடிய கருத்து ஒரு திமுகவினுடைய மூத்த தலைவர் ஒரு எம்பி கோவிலை இடிப்பது ஒரு பெருமையாக பேசுவதை தமிழக மக்கள் பார்த்தார்கள் நேற்று ஈரோட்டில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களுக்காக வேலை செய்வதற்காக இங்க சென்ற அமைச்சர்கள் அவங்க பேசின ஸ்பீச்ச பார்த்தோம் இன்னைக்கு அண்ணன் ஏவா வேல் அவர்கள் நான் ஏதோ மார்க் செஞ்சு அதோ எடிட் பண்ணி போட்டிருப்பதா சொல்லியிருக்காங்க நான் ஏவா வேல சேலஞ்ச் பண்றேன் ஒரிஜினல் பூட்டேஜ ஏவா வேல எங்க சொல்றாங்களோ அங்க சப்மிட் பண்றோம் அவரு சொல்ற தமிழ்நாடு காவல்துறைக்கே கொடுக்கறோம் அந்த பூட்டேஜ பொரன்சிக் ஆய்வுக்கு முதலமைச்சர் அவர்கள் உட்படுத்த வேண்டும் அதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி தயாராக இருக்கிறது அதுல ஒரு சிட்டிங் அமைச்சர் முப்பத்தி ஒன்னாம் தேதிக்குள்ள பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை பத்தி பேசுறார் எந்தெந்த அமைச்சர்னால பணம் கொடுக்க முடியும் எந்தெந்த அமைச்சர்னால பணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு பேசுறார் ஊட்டியினுடைய நீலகிரியினுடைய பொறுப்பு அமைச்சர் அவரை மிக மிக தவறாக ஒரு கீழ்த்தரமான வார்த்தையில அமைச்சர் அண்ணன் கே என் நேரு அவர்கள் இன்னொரு அமைச்சரை பற்றி பேசியிருக்காங்க அது வந்து எலெக்ஷனுக்கு பணம் கொடுக்கறாங்க என்பது மட்டும் அந்த ஆடியோல கிடையாது எப்படி திமுக தன்னுடைய சகாக்களை பார்க்குது ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பில் இருந்து அமைச்சரா ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா கே என் நேரு அவர்கள் எதை போன்ற வார்த்தையை சொல்லி அந்த அமைச்சரை பேசுறாரு இன்னொரு அமைச்சரை பத்தி என்ன பேசுறாரு இவங்க சமூக நீதியை பத்தி நம்ம கிட்ட பாடம் எடுக்கிறாங்க நாளை காலை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் மாநில தேர்தல் ஆணையத்திடம் இந்த பூட்டேஜ கொடுக்க போறாங்க ஒரிஜினல் அன்எடிட் பூட்டேஜ் அதை தேர்தல் ஆணையம் பார்த்துவிட்டு மாநில டிஜிபி கே அதை அனுப்பலாம் தமிழ்நாடு பொரன்சிக் லேபில் சர்டிஃபை பண்ணலாம் ஏவா வேலு அண்ணன் அவர்கள் அந்த டேப்பை நான் எடிட் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னாருன்னா அதை ப்ரூவ் பண்ணாருன்னா அரசியலை விட்டு விலகி செல்ல நான் தயார் வரணே வரணே அந்த டேப் எடிட் பண்ணாம அப்படியே அதை போட்டிருக்கின்றேன் கே என் நேரு அவர்கள் பேசியது உண்மையான ஆடியோனா முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழக மக்களுக்கு பகிரங்கமாக பொது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் நான் சவாலயத்துக்கு நான் தயார் நாளைக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன்ல இந்த பூட்டேஜ கொடுக்கறோம் எடிட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு அவர்கள் ஆய்வுக்குட்படுத்தி சொல்லிட்டோம் அதை வந்து ஏவா வேலன்னா சும்மா அப்படியே சாதாரணமா அதை எடிட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க நம்ம நோக்கம் வந்து மக்கள் மன்றத்தில் திருமங்கலம் ஃபார்முலாவை ஒரு ஒரு தேர்தலும் எப்படி திமுக பயன்படுத்துதுங்கிறது ஒண்ணு இரண்டாவது எப்படி கொச்சையாக கொச்சையாக ஒரு அமைச்சர் நீலகிரி அமைச்சர் நீலகிரி அமைச்சர் யாருன்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பாரஸ்ட் மினிஸ்டர் அவங்க அவரை பற்றி அந்த வார்த்தை அந்த வார்த்தையை நீங்க உன்னிப்பா கவனிச்சிங்களான்னு தெரியல 
அந்த வார்த்தை அங்கு இருந்திருக்கு அதே போல டி ஆர் பாலு அண்ணன் இளங்கோவன் அண்ணன் அவர்களுக்கும் சவால் விடுகின்றேன் இதை யாருமே எடிட் பண்ணி புதிதாக வார்த்தையை சேர்க்கலாம் டி ஆர் பாலு அண்ணனுக்கு போடப்பட்ட அந்த வீடியோ ஆடியோல அவர் பெருமையாக நான் கோவிலை இடித்தேன் என்று தம்பட்டம் தட்டியதை தமிழ்நாடு மக்கள் பார்த்தார்கள் அதனால் தயவு செய்து எல்லா மக்களுமே இப்ப டெக்னாலஜி தெரியும் அட்வான்ஸ் ஆயிட்டாங்க உஷாரா இருக்கிறாங்க இது மாஃப் பண்ண வீடியோ வெட்டி ஒட்டின வீடியோன்னு எத்தனை நாளைக்கு திமுக நண்பர்கள் பொய் சொல்லுவார்கள் இப்ப கடைசியா நண்பர் கேட்ட கேள்விக்கு வர்ற இன்னைக்கு சேலத்துல கோவிலுக்குள்ள பட்டியல் சமூகத்தை சார்ந்த ஒரு சகோதரர் உள்ள போக முயற்சி பண்ணும் பொழுது அவர் எப்படி தடுக்கப்பட்டார்னு பார்த்தோம் இது மட்டும் இல்லைங்கண்ணா புதுக்கோட்டையில் ஆரம்பிச்சு தமிழ்நாட்டில் பல இடத்துல இதான் பிரச்சனையே எய்தர் உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய சில பேர் தடுக்கிறாங்க இல்லைன்னா டிஎம்கே காரனே வந்து தடுக்கிறான் ஏயா தடுக்கிறேன்னா சமூக நீதின்னு பேசுகிறான் இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்போதுல கட்சி ஆரம்பித்து எனக்கு எழுபது ஆண்டுகள் இந்த கட்சி தாண்டி இருக்கிறது என்ன சமூக நீதியை பற்றி திமுக பேசுகிறாங்க திமுகக்கு சமூக நீதியை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன அருகதை இருக்கு இதெல்லாம் ஒரு வாரத்தில் நடந்த விஷயம் கள்ள தூக்கி அடிக்கிறது மேடையில் அடிக்கிறது எலெக்ஷனுக்கு பணம் கொடுக்கறத பத்தி பேசுறது ஒரு அமைச்சரை பத்தி ஆபாசமாக கொச்சையான வார்த்தையில பேசுறது இன்னைக்கு சேலத்தில் கோயிலுக்குள்ள செல்ல விடாமல் தடுத்தது இதற்கு அவங்க பண்ணிருக்காங்க இல்ல போலீஸ் உங்க நேரில் தான் இருக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கேன் பத்திரிகை நண்பர்கள் கேட்டதுக்கு அப்புறம் சஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஏன் அவர் மேல எஸ்சி எஸ்டி அட்ராசிட்டி ஆக்ட் போட்டு ஜெயிலில் வைக்கிறதுக்கு என்ன பிரச்சனை இதைக்குத்தானே வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் வந்திருக்கு வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் எதுக்கு வச்சிருக்கோம் பூஜை பண்றதுக்கு வச்சிருக்கோமா ஒரு கோவிலுக்குள்ள அதை விட கேட்டீங்கன்னா எங்கள் இயக்கத்தை சார்ந்த பெரியார் அவர்கள் தான் கோயிலுக்குள்ள எல்லாத்தையும் அனுமதிச்சான்னு கதை வேற ஓட்டுவாங்க அப்பனா இப்ப பெரியார் அவர்கள் நீங்க கொண்ட கனவுன் படி இருக்கிற கட்சி இல்லையா இப்ப பட்டியலின சகோதரர்கள் கோயிலுக்கு போக முடியாதா புதுக்கோட்டையில ஒரு பொது இடத்துல இருக்கக்கூடிய டேங்க்ல மலத்தை கலந்திருக்கின்றார்கள் முப்பது நாளுக்கு மேலாச்சு இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல இப்ப சிபிசி எடி கொடுத்திருக்காங்க இதை பார்த்து தமிழக மக்கள் கேட்கின்ற ஒரே கேள்வி திமுக என்பது தீய சக்தி என்று சொல்வார்கள் அது தொடர்ந்து தன்னை தீய சக்தியாக காட்டிக் கொண்டிருக்கிறது என்பது சாமானிய மக்களுடைய குரலாக இருக்கிறது ஆனா ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தேன் இன்னைக்கு நாம முப்பதாம் தேதியில் இருக்கோம் நாளிலிருந்து வேட்புமனு தாக்கல் ஆரம்பிக்குது எங்களுடைய அகில இந்திய தலைவர்கள் திரு ஜே பி நட்டாஜி அவர்கள் தலைவர்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கோம் அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் எல்லாமே இன்னும் ஒரு இரு நாட்கள்ல நாங்க கிளாரிஃபை பண்றோங்கண்ணா அது ஏற்கனவே நம்ம ரொம்ப தெளிவாவே நம்முடைய பேட்டியில் நம்ம சொல்லி இருந்தோம் நிற்கக்கூடிய ஒரு வேட்பாளர் வலிமை பொருந்திய வேட்பாளராக இருந்து எதிர்க்க வேண்டும் என்பது இது வந்து போன முறை அந்த சீட்டை வந்து காங்கிரஸ் அவங்க கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் வாக்குகளுக்கு மேல ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த முறை இப்பொழுதே வந்து பணத்தை எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இதை நான் பத்து நாளைக்கு முன்னாடியே சொல்லி இருந்தேன் பணம் கொடுப்பாங்க அமைச்சர்கள் பட்டியல் போட்டு ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னதுதான் இப்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால் பிஜேபி யை பொறுத்தவரை எங்க பலத்தை காட்டணும் பல பரீட்சையை வைக்கணும் அப்படிங்கறது எங்க நோக்கம் கிடையாது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வேட்பாளர் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து நிக்கணும் அதிக வாட்களை பெறணும் அவங்க வெற்றி பெற வேண்டும் அதன் மூலமாக தமிழக மக்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும் திமுக எப்படிப்பட்ட தீய சக்தியாக மாறியிருக்கு இது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கான தேர்தல் இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய தேர்தல் இல்லை எங்களுக்கான தேர்தல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குல மக்கள் மன்றத்தில் பதில் சொல்ல வேண்டியது எங்க கடமை நீங்க எல்லாம் கேட்பீங்க பத்து வருஷம் ஆட்சியில் இருந்திருக்கீங்க பிஜேபி என்ன பண்ணிருக்குன்னு நீங்க கேட்பீங்க அந்த பதிலை சொல்வதற்காக நாங்கள் காத்திருக்கின்றோம் அந்த தேர்தல் எங்களுடைய தேர்தல் நான் இரண்டு நாட்கள்ல இந்த எல்லா கேள்விகளுக்கும் உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க தலைவர் நண்பருக்கு பத்திரிகை நண்பருக்கு ஒரே ஒரு பதிலை சொல்ல விருப்பப்படுகின்றேன் கடந்த நாற்பத்தி ஐந்து நாள் மட்டும் தமிழகத்திலிருந்து பேசுறது கேக்குதானே தமிழகத்திலிருந்து பல குழுக்களை நம்முடைய பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள் டெல்லிக்கு அழைத்துச் சென்றிருக்கின்றார்கள் கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் விருதுநகர் சென்னை மதுரை போன்ற எல்லா மாநகரத்திலிருந்து தொழில் முனைவோர் தொழில் புரிவோர் அசோசியேஷன் எல்லாமே நம்முடைய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் பியூஷ் கோயல்ஜி அவர்களை நாங்கள் சந்திக்க வைத்திருக்கின்றோம் 
நிறைய பேர் நிறைய கருத்துக்கள் வைத்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக கோயம்புத்தூர்ல திருப்பூர் மாவட்டம் சார்ந்தவங்க நிறைய கருத்துக்கள் இருந்து காட்டன்ல இருந்து இம்போர்ட் டியூட்டியில இருந்து ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டியில இருந்து நிறைய விஷயங்களை கொண்டு போய் நிதியமைச்சர் கிட்ட காமர்ஸ் மினிஸ்டர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மினிஸ்டர் கிட்ட சொல்லியிருக்கோம் அதனால் இந்த பட்ஜெட் வந்து தொழில்துறைக்கான பட்ஜெட் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் தொழில் முனைவோரை ஊக்குவிப்பதாக பட்ஜெட்டாக இருக்கும் என்பது எங்களுடைய நம்பிக்கை ஒரு காரியகர்த்தனாக ஆத்ம நிர்பார் பாரத் சுயசார்பு இந்தியாவை வலிமைப்படுத்தக்கூடிய பட்ஜெட்டாக இருக்கும் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் நம் அனைவருக்கும் அந்த பட்ஜெட் பார்க்கத்தான் போகும் எனக்கு பிபிபி ஆவணப்படுத்த தமிழ்நாட்டில் யாரு போட்டீங்கன்னா கூட எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை யாரு வேணாலும் போட்டுக்க ஏனென்றால் அது ஒரு புரொபகேண்டா அந்த புரொபகேண்டா ஒரு பொய் செய்தி அதை இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தில் அதனுடைய பிரதமராக இருக்கக்கூடிய ரிஷி சுனக் அவர்கள் இது முழுக்க பொய் என்று சொல்லிய பிறகு அப்போது இங்கிலாந்துல இருந்த ஃபாரின் செக்ரட்டரி ஜாக் ஸ்ட்ரா அவங்க பேசுறதா ஒரு விஷயத்தை போட்டு அதை கொண்டு வந்து இங்க வேலை இல்லாத நாலு பேர் ஸ்கிரீனை போட்டு மக்களுக்கு ஆற்றன் கிளம்பியிருக்காங்க தயவு செஞ்சு போடுங்க அதையெல்லாம் பார்த்த பிறகு மக்களுக்கு மோடிஜியின் மேல் இருக்கக்கூடிய மதிப்பு இன்னும் பன்மடங்கு ஆக போகிறது இது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டிலிருந்து இதே பொய்ய அந்த டீஸ்டா செட்டில்வாட் அவங்க சொன்னாங்க ஐ பி எஸ் அதிகாரி ஸ்ரீகுமார் அவங்க சொன்னாங்க குஜராத் ஐ பி எஸ் அதிகாரி சஞ்சய் அவர் சொன்னாங்க இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் எங்க இருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ஜெயிலில் இருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஆர்டரின் படி இன்னைக்கு வேலை இல்லாதவர்கள் அரசின் மீது குற்றச்சாட்டு வைக்க முடியாதவர்கள் மோடிஜியினுடைய பெயரை எப்படியாச்சும் கெடுக்கலாமான்னு திட்டம் போட்டு யோசிப்பவர்கள் ஒரு குழுவாக சேர்ந்து கொண்டு இதை திரையிட போறாங்க தயவு செஞ்சு திரையிட எந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொண்டனும் எங்கேயும் வந்து உங்களை தடுக்க போவது கிடையாது அந்த பயம்லாம் யாருக்கு இல்ல நீங்க தயவு செஞ்சு போடுங்க தியேட்டர்லயே போடுங்க பாக்கறக்கு ஒருத்தர் கூட வரமாட்டாங்க எல்லோருக்குமே தெரியும் இந்த ஆவணப்படம் என்பது ஒரு புரொபகேண்டா மெட்டீரியல் இதுல எந்த விதமான உண்மையும் இல்லை இது மோடிஜியை கலங்கப்படுத்துவதாக நினைத்துக் கொண்டு பிபிசி இந்திய திருநாட்டை கலங்கப்படுத்துவதற்கு முயல்கிறது என்னைய மாநில தலைவராக கேட்டீங்கன்னா எங்க ஆளுக்கு போயிட்டே பணத்தை போடுறது நிறுத்துங்க அரசை பொறுத்தவரை இன்ஃபர்மேஷன் பிராட்காஸ்டை பலவிதமான விஷயங்களை பார்த்து பேன் பண்றாங்க சல்மான் ருஷ்டி அவர்களுடைய சட்டானிக் வெர்சஸ் அப்படிங்கிற புக்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பேன் ஆச்சு ஜார்ஜ் ஆர்வெல் நைன்டீன் எயிட்டி போர் அந்த புத்தகம் ஒரு காலத்தில் பேன் ஆச்சு அப்படியே கதையை சொல்லிட்டே போவேன் எவ்வளவு எல்லாம் காங்கிரஸ் பேன் பண்ணிச்சு ஏன் பண்ணாங்க அது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பிராட்காஸ்டிங்ல ப்ரொபகேண்டா மெட்டீரியல் அதாவது இது வந்து ஒரு நாட்டினுடைய அமைதியை பங்கம் செய்வதற்காக ஒரு நாடு இது ஒரு டூலா பயன்படுத்துதுன்னு நம்முடைய அரசு அதிகாரிகள் ஐஎன்பி எம்எச்ஏ அவங்களுக்கு தெரியும் பொழுது இந்த பேனை அவங்க கொண்டு வர்றாங்க இதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் காவல்துறைக்கு இருக்கு அரசியல் கட்சியா நீங்க கேட்கலாம் நேற்று ஒரு நண்பர் கேட்டானே பிஜேபி காரங்க போய் நீங்க தடுப்பீங்களா தடுக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை எங்கள் பிரதமரை பற்றி எங்கள் கட்சியை பற்றி இரண்டாயிரத்தி இரண்டு என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி நாட்டு மக்கள் எல்லோருக்குமே தெரியும் அப்படி இருக்கும் பொழுது நாங்க யாரும் இன்செக்யூர் பீப்புள் இல்ல உங்களுக்கு தான் வேலை இல்ல படத்தை ஸ்கிரீன் போடுறீங்கன்னா போலீஸ் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கட்டும் நாங்க போய் இந்த வேண்டாத வேலையை செய்ய மாட்டோம் எங்களுக்கு தெரியும் என்னதான் போட்டாலும் பாக்கிறதுக்கு ரெண்டு பேர் கூட வரமாட்டாங்க கொஞ்சம் சத்தமா அண்ணா இது செல்போன் உரையாடல் இல்லன அது வந்து மேடையில ஈரோடு மேடையில அமைச்சர்கள் பேசும் பொழுது உங்க பத்திரிகை நிருபருடைய மைக் பிக் பண்ண ஆடியோ ஆனா நான் பேசும் பொழுது சைட்ல ஒருத்தர் பேசுறாங்க அதுல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆடியோ அது அமைச்சர் மைக்கில் நின்று பேசுறாங்க கீழே உட்கார்ந்துட்டு ரெண்டு பேர் பேசுறாங்க உங்களுடைய பத்திரிகை நிருபர் மைக்கில் இருந்து தான் எடுக்கப்பட்டது அது தொலைபேசியில பேசுனது கிடையாதுங்கன்னா அது நீங்க கே என் நேரு அண்ணா பேசுற வாய்ஸ் அந்த ஆடியோ மேட்ச் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும் லிப் மூமெண்ட் அதை எல்லாம் தாண்டி இன்னும் ஒரு படி மேல போய் நான் சொல்லிட்டேன் ஏவா வேலு ஒண்ண சொல்ற இடத்துல அந்த ஆடியோ கிளிப்ப குடுக்கறோம் அவர் அது இல்லைன்னு ப்ரூவ் பண்ணட்டும் 
ஏனென்றால் இது உண்மை இதை மறுக்க முடியாது அதற்கான ஆதாரம் இருக்கு எலெக்ஷன் கமிஷன் ஃபார்முலா கல்ல கொடுக்க போறோம் எலெக்ஷன் கமிஷன் அதை ஃபார்முலா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணத்தான் போறாங்க ஏன் நேரு ஒன்ன ஈவி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்கள் இருவரும் பேசக்கூடிய ஆடியோ காங்கிரசினுடைய வேட்பாளர் அவர்கள் திமுக மூத்த அமைச்சர் அண்ணன் கே என் நேரு அவர்கள் இருவரும் பேசக்கூடிய ஆடியோ ஸ்டம்ப் மைக் என்று சொல்லக்கூடிய பத்திரிகை நிருபர் அவர்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த மெயின் மைக் முன்னாடி இருந்தவங்க மைக் நீங்க லைவ் கவரேஜ் சில பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அவருடைய மைக்ல பிக் ஆன ஆடியோ இது செல்போன்ல பேசின கான்வர்சேஷன்ல இல்லைன்னு ஏவா வேலு ஒன்ன மெயின் மைக்ல பேசினார் இதுல மெயின் நம்ம குற்றச்சாட்டு வைப்பது அண்ணன் கே என் நேரு அவர்கள் மீது அண்ணன் ஈவி கே எஸ் இளங்கோவன் அவர்கள் மீது வேட்பாளரின் மீது ஏவா வேலு அண்ணன் அவர்கள் மைக்கல எந்திரிச்சுன்னு எல்லாத்திலையும் பேசிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஆடியோவை நண்பர்கள் இன்னுமே அது யூடியூப்ல லைவ் ஃபீடா இருக்கு நீங்க எடுத்ததை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெளிவா தெரியும் அதனால் நாங்க ஏற்கனவே சொன்னது போல தேர்தலுக்கு பணம் கொடுக்கறாங்கிறது ஒரு குற்றச்சாட்டு அதை விட மிக மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டு ஒரு அமைச்சர் தன்னுடைய கேபினெட் கொலிக்கு அவரை எப்படி ஒரு தகாத வார்த்தையில பேசுறாரு இதுதான் திமுக கல்ச்சரா இதுதான் சமூக நீதி என்பதை தமிழக மக்களுக்கு நாங்கள் எடுத்துக்காட்டி இருக்கின்றோம் அண்ணே தலைவரே உங்ககிட்ட தான் தலைவரை எடுத்தோம் தலைவரே அதை நீங்க லைவ் போட்டீங்க அது பிக் ஆன மைக்க சாப்ட்வேர் மூலமா அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி பேசுறவங்க குரல் கூட கேட்கும் அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி பார்த்துட்டு அதை நாங்க எடுத்து கொடுத்தோம் இதுல இந்த மைக்ல கரெக்டா அப்சர்வ் பண்ணா பின்னாடி பேசுறவங்களும் இதுல வரும் உங்களுடைய பூட்டேஜ்ல உங்களுடைய பிரஸ் நீங்க டெலிகாஸ்ட் பண்ணதுல இருந்தா எடுத்தமோ தவிர நாங்கள் எந்த டூலையும் பயன்படுத்தல திமுக பொய்யான வதந்திய பரப்பக்கூடாது மைக்கில் இருந்து வந்த அவுட் புட் அது ரெண்டு விதத்தில் இதை பார்க்கணும் சிஸ்டர் மேடம் அதாவது இன்னைக்கு திருப்பூர் நம்ம போறோம் திருப்பூர் இண்டஸ்ட்ரிய போய் நம்ம கேட்கிறோம் உங்க இண்டஸ்ட்ரியில வட மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு இருக்காங்க வேலை செய்யறாங்க ட்ரெயின்ல வர்றாங்க சில பேர் தமிழர்களா மாறிடுறாங்க இங்கேயே வசிக்கிறாங்க குழந்தை குடும்பம் எல்லாம் இங்கேயே இருக்கு இப்ப தமிழ்நாட்டுக்கு நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா அது சில தலைவர்களுக்கு சொல்லணும் அவங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் புரியறது இல்லை காஸ்ட் ஆர்பிட்ரேஜ் என்கின்ற வார்த்தை எக்கனாமிக்ஸ்ல பயன்படுத்துறோம் காஸ்ட் ஆர்பிட்ரேஜ் அதாவது வெளியே இருந்து வரக்கூடிய ஒருவர் குறைவான சம்பளத்தை வாங்கி கொண்டு வேலை செல்வதற்கு தயாராக இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த அட்வான்டேஜ் கிடைக்குது இது சமீபத்தில் கோயம்புத்தூர்ல ஒரு நிகழ்ச்சியில பேசும் பொழுது நான் சொன்னேன் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள்ல இப்பதான் உத்தரப்பிரதேச அரசு எக்கனாமியில அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்ல ஆரம்பித்திருக்கிறது இந்த வருஷம் ரெஜிஸ்டர் ஆன ஸ்டார்ட் அப்ல இந்தியாவில் உத்தரப்பிரதேச நம்பர் இரண்டு தமிழ்நாடு நான்கு ஸோ யூபியில் பதினோரு ஏர்போர்ட் தமிழ்நாட்டில் நான்கு ஏர்போர்ட் ஒரு ஒரு டேட்டாவும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க இன்னும் பத்து ஆண்டுகளில் யூபி வந்து இதே மாதிரி தமிழ்நாடு போச்சுன்னா இந்தியாவுடைய குரோத் இன்ஜின் பீகாரில் இருந்து யூபியிலிருந்து யாரும் தமிழ்நாடு வரமாட்டாங்க அப்ப இந்த வேலையை யார் செய்ய போகின்றார்கள் என்கின்ற கேள்வியை பத்து நாட்களுக்கு முன்பு கோயம்புத்தூர்ல ஒரு தொழில்துறை கான்பரன்ஸில் நான் கேட்டேன் அதனால் இங்கே வருபவர்களை வைத்து அரசியல் நடத்தலாம் என்று யாராவது நினைத்தால் அது தவறான அரசியல் அந்த அரசியல் என்பது யாருமே ஏத்துக்க மாட்டான் நம்ம நாட்டில் அதே போல பெங்களூர் போனா பத்து பேர் கடுத்தீங்கன்னா மூணு தமிழர்கள் பெங்களூர்ல இருக்காங்க கர்நாடகால காவிரி பிரச்சனை வரும் பொழுது தமிழர்கள்லாம் இங்கிருந்து வெளியே போன சொன்னாங்கன்னா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு அஷ்யூர் பண்றேன் எந்த கட்சி அங்க இருந்தாலும் கூட முதல் போராட்டத்தை பிஜேபி செய்யும் இன்னைக்கு நான் அந்த மைக்கில் கூட சொல்றேன் எந்த கட்சி ஆட்சியில் இருந்தால் முதல் போராட்டத்தை நாங்க பண்ணுவோம் காரணம் என்னன்னா எப்படியா எங்கால வந்து வேலை செய்யும் பொழுது நீ பெங்களூர்ல இருந்து திருப்பி அனுப்பலாம் இன்னை கோயம்புத்தூர்ல இருந்து திருப்பூர்ல இருந்து எத்தனை பஸ் நைட்டு போகுது எத்தனை தமிழ்காரங்க பெங்களூர்ல போய் சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்காங்க நான் டிசிபி ஆக இருக்கும் பொழுதே தமிழ்நாடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கார கர்நாடகா போலீஸ் பிடிக்கும் பொழுது அதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்தவன் நான் அதெல்லாம் நீங்க பிடிக்க கூடாது ஒரு கார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்தியா முழுவதுமே செல்வதற்கு உரிமை இருக்கு ஆல் இந்தியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போது எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு உதாரணத்துக்காக சொல்கின்றேன் ஹைதராபாத்ல தமிழர்கள் இருக்காங்க பாம்பேல சவுத் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவங்க பாம்பேல இருக்காங்க திருநெல்வேலியை சார்ந்தவங்க தூத்துக்குடியை சார்ந்தவங்க நாளை காலில் பாம்பேல உதவ் தாக்கரே அவங்க இதுக்கு முன்னாடி இதே பிரச்சனை ஆரம்பிச்சாங்க தமிழர்கள் திரும்ப தமிழ்நாட்டுக்கு போகணும்னா இங்க இருக்கிறது அரசியல் பண்ற கட்சி என்ன நினைப்பாங்க அவங்களை திரும்ப தமிழ்நாட்டுக்கு கூப்பிடுவாங்களா இது மிகுந்த முட்டாள்தனமான அரசியல் இந்த அரசியலை கையில் எட
அந்த மாநிலம் பின்னோக்கி செல்கிறது என்பது அர்த்தம் அதனால் யாரெல்லாம் அரசியல் பண்றாங்களோ பெங்களூர்ல ஹைதராபாத்ல மும்பைல டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் பெரிய பொறுப்பில் இருக்கிறவங்க அந்த ஊர்ல ஒரு அரசு ஒரு திட்டத்தை போட்டு இந்த வேலை அனைத்தும் எங்க மக்களுக்கு தான் வெளியிருந்து வந்தவங்க எல்லாம் போங்கன்னு சொன்னா நம்ம தமிழ் சகோதர சகோதரிகள் எங்க போவாங்க நான் வந்து இதை ஒரு அரசியல்வாதியா கேட்கல ஒரு தமிழ்நாட்டினுடைய குடிமகனா ஆதங்கத்துல கேட்கலாம் அதனால அரசியல் தலைவர்கள் பேசுவதற்கு முன்பு கொஞ்சம் யோசிச்சு பேசணும் நாம் பேசுகின்ற வார்த்தைக்கு அவ்வளவு வலிமை இருக்கு அதை கர்நாடகா செய்ய ஆரம்பித்து ஆந்திரா செய்ய ஆரம்பித்து மகாராஷ்டிரா செய்ய ஆரம்பித்தா லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் திரும்ப வர வேண்டியிருக்கும் இந்தியா என்பது ஒருமைப்பாடான நாடு இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு நாமளே சொல்ல போறோம் தமிழ்நாட்டில் வேலை செய்யறக்கு ஆளே கிடைக்கலப்பா நார்த் இந்தியன் லேபர் எல்லாம் யூபி மேனுபேக்சரிங் போயிட்டாம்பா எங்கிருந்து இப்ப ஆள் பிடிக்கிறதுன்னு பத்து ஆண்டுகள்ல தமிழ்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் சொல்வார்கள் இந்த பூட்டேஜ் இருக்கும் அன்னைக்கு நானும் இருக்க போறேன் நீங்கள் இருக்க போறேன் இந்த காஸ்ட் ஆர்பிட்ரேஜ அது எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் நீங்களும் நானும் தடுக்க முடியாது அன்பான வேண்டுகோள் இதை வைத்து அரசியல் செய்யாதீர்கள் இந்த அரசியல் வந்து பாம்பு மாதிரி நம்மளை திரும்ப கொத்து இதுல எந்த லாபமும் யாருக்கும் கிடைக்க போவதில்லை இரண்டு நாட்கள் நான் நண்பர்கள்ட்ட சொன்னது ஆமா அதை கொஞ்சம் நாம தெளிவா சொல்ல வேண்டிய கட்டாயமும் கடமையும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு இருக்கிறது இரண்டு நாட்கள்ல உங்களுக்கு தெளிவாக பிரஸ் மீட் மூலமாக பேசுகின்றேன் ஹோம் ரிசப்ஷன் நடந்தது சென்னை ராஜ்பவன்ல நம்முடைய மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் எல்லாத்தையும் வர சொல்லியிருந்தாங்க எங்களுக்கும் அழைப்புதல் கொடுத்திருந்தாங்க நாங்களும் போனோம் நம்ம ஆளுநர் அவர்களும் முதலமைச்சர் அவர்களும் கம்பீரமாக இருவரும் ஒன்றாக நடந்து வந்தார்கள் எல்லா மாநிலத்திலும் இந்த காட்சியை பார்க்கணும் நாம் இந்தியாவில் எத்தனையோ இடத்துல ஆளுநரும் முதலமைச்சரும் ஒன்றாக கூட ஒரு அரசு நிகழ்ச்சிக்கு வருவது கிடையாது தமிழகத்தில் ஆளுநரும் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்களும் வந்தார்கள் வரும் பொழுது முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் ஆளுநர் அவர்களுக்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக நானும் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தேன் காரணம் நம்முடைய முதலமைச்சர் ஆயிரத்தி எட்டு விஷயங்கள் எங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தாலும் கூட அவர் எங்களுடைய முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டுக்கான முதலமைச்சர் என்பதை பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்பொழுதும் விட்டுக் கொடுக்காது அதே போல ஆளுநர் அவர்களும் நம்முடைய ஆளுநர் என்பதை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் இதை இடையில் இருக்கிறவங்க தான் அரசியல் பண்றாங்க அவர்கள் நன்றாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் ஆளுநர் சொன்ன பேச்சு அப்படியே திருப்பி கிருப்பி போட்டதோ பண்றாங்க அதே நேரத்தில் திமுகவனுடைய அமைச்சர்கள் அவருடைய முதல்வர்கிட்ட பாடம் கத்துக்கிறாங்களான்னு தெரியல அவர்கள் தான் ஆளுநரை பத்தி தவறாக பேசுறாங்க எம்எல்ஏ தவறாக பேசுறாங்க ஆனா முதலமைச்சர் இருந்து பாடம் கத்துக்கிறாங்களா இல்ல திமுக டிஎம்கே ல எப்பவுமே குட் காப் பேட் காப்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் நான் நல்லவன் அடிக்கிறேன் நீ கெட்டவனா நடி மக்கள் கெட்ட நம்ம ரெண்டு பேரும் நல்லவன்னு சொல்லலாம் அதான் எனக்கு தெரியாது ஆனா என்னை பொறுத்தவரை சுமூகமாக இருப்பதாக நான் உணர்கின்றேன் அதை பார்க்கின்றேன் சமூக வலைதளத்தில் ஒரு உறுப்பினராக தலைவராக இருக்கும் பொழுது எந்த மனிதருக்கும் கூட நம் மீது ஒரு கருத்தை வைப்பதற்கு முழு உரிமை இருக்கிறது கருத்தை யாரு வேணாலும் வைக்கலாம் கருத்தை வைக்கிறதுக்கு ஒரு முறை இருக்கு சில நேரத்தில் முறை தவறி போனாலும் கூட என்னை பொறுத்தவரை எல்லாரும் அதை பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல அதை தாண்டி நான் பயணம் செய்கின்றேன் என்னை காலையில ஒரு அட்டைப்படத்தை வாங்கி ஓபன் பண்ணா ஒருத்தர் என்னை தலைகிலா போட்டு வச்சிருக்கான் இன்னொரு புக்கை வாங்கி ஓபன் பண்ணா ஒருத்தர் என்னை குப்புற போட்டு வச்சிருக்கான் சோசியல் மீடியா போய் பார்த்தா பத்து பேர் பத்து போட்டிருக்காங்க அதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா நம்ம அரசியல் செய்ய முடியாது காரணம் ஒரு சித்தாந்தத்தை கொண்டு வருகின்றோம் நாம் என்ன என்பதை உறக்கமாக சொல்லுகின்றோம் இதனால் நான்கு பேர்த்துக்கு நம்ம மேல கோவம் வரத்தான் செய்யும் அது ஒரு ஒருத்தருக்கும் பதில் அளிக்கக்கூடாது என்பது என்னுடைய நிலைப்பாடு அந்த நேரத்தில் அவங்க என்னைய பத்தி திட்டுறாங்க தவறா சொல்றாங்க என்னை பத்தி ஒரு கருத்து சொல்றாங்க தொண்டர்கள் அவர்களை ஆபாசமாக பேசக்கூடாது என்பதை இன்று காலை ஒரு அறிக்கையாக அளித்திருந்தேன் தொண்டர்கள் அமைதி காட்டணும் நீங்க கட்சி பொறுப்பில் இருக்கீங்க கட்சி பொறுப்பில் இல்லாதவங்க சாமானிய மனிதன் என்ன சொன்னாலும் கூட அதை எதிர்கருத்தாக வையுங்களோ தவிர ஆபாசமாக யாரையுமே பேசாது அது அரசியல் அது நியாயம் கிடையாது பிஜேபி இஸ் அ பார்ட்டி வித் டிஃபரன்ஸ் ஏன் நிலைப்பாடு நான் பதில் சொல்வது கிடையாது ஏன்னா நான் ஒருக்கா பதில் சொல்ல ஆரம்பிச்சனா முழு நாளும் பதில் சொல்வதிலேயே சென்றுவிடும் கடைசி கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க தலைவரன் அறநிலைத்துறை அமைச்சருக்கு கர்நாடகாவில் இருக்கக்கூடிய இந்து அறநிலைத்துறைக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி 
எப்படி கோயில் விஷயத்திலையும் சொத்தை பாதுகாப்பதிலும் ஒரு சின்ன ஒரு வேற்றுமையை கொண்டு வந்திருக்கின்றார்கள் என்பதை நம்முடைய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் கர்நாடகா போய் ஸ்டடி பண்ணிட்டு வரணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது காலகட்டத்தில் அசம்பிளியில் இந்து அறநிலைத்துறை வேண்டுமா என்கின்ற விவாதம் நடந்தபொழுது தமிழக சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் சொன்ன கருத்து பண பதிவு செய்ய நீங்க கேளுங்க அப்ப நிறைய கட்சிகள் எதிர்த்தார்கள் இன்னைக்கு சொல்ற கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எனக்கு எதிர்த்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஐம்பது காலகட்டத்தில் அப்ப முதலமைச்சர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்து அறநிலைத்துறை என்பது ஆலய சொத்துக்களை பாதுகாப்பதற்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் இது வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் அசம்பிளியில் எல்லாமே ஏற்றுக்கிட்டு அது பாஸ் ஆச்சு ஆக்ட் ஆச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல சுப்ரீம் கோர்ட் போனாங்க அந்த ஜட்மெண்ட் நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் வந்துச்சு அதுல தான் நம்முடைய சிதம்பரம் கோவில் தீட்சிதர்களுடைய கேஸும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல வருது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் சரித்திரத்தை இன்னைக்கு நாம் சொல்வது இந்து அறநிலைத்துறைங்கிறது கோயில் சொத்தை தாண்டி உண்டியலை தாண்டி ஆகம விதியை தாண்டி ஆறு கால பூஜையை தாண்டி சாமிக்கு வைக்கக்கூடிய எண்ணெய் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அளவுக்கு போயிருக்கு நான் ஆர்டிஐல ஆதாரம் கொடுத்தேன் ஒரு ஜாயின் கமிஷனர் டாய்லெட் சீட்டை மாத்திராரு அது உண்டி காசை எடுத்திருக்காரு உண்டி காசை எடுக்கக்கூடாது பன்னிரண்டு சதவீதம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் காசு தான் ஒரு ஒரு கோயில் இருந்து அறநிலைத்துறைக்கு வருட வருடத்திற்கு பணம் சென்ற பிறகு உண்டியல் காசுல ஒரு பக்கோடா சாப்பிடறதுக்கு கூட இந்து அறநிலைத்துறை சட்டத்தின்படி அனுமதி இல்லை ஆனா நான் பக்கடா சாப்பிடறது மிக்சர் சாப்பிடறது டாய்லெட் சீட் வாங்கினது எல்லாமே ஆட்டியில கொடுத்தேன் இன்னைக்கும் திருச்செந்தூர் முருகு பெருமான் கோயில்ல ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி எட்டு மாட்டை காணா அமைச்சர் சொன்னாங்கன்னா அவங்க துறை கொடுத்த ஆட்டியை தானே போட்ட ஆட்டியைக்கு இந்து அறநிலையத்துறை கொடுத்த ரிப்ளை தான் காட்டுறேன் அமைச்சர்கள் அமைச்சர் அவர்கள் அவரு கொடுத்த ரிப்ளை வேணும் கேட்டா வாங்கினது அப்படியே திரும்ப கொடுக்கற அதனால் நாம் சொல்லி இருப்பது இந்து அறநிலைத்துறை என்பது சொத்தை தாண்டி எல்லாத்துக்கும் போயிட்டீங்க இது தவறு இது உங்களுக்கு சட்டத்தில் இடம் இல்லை என்பது இன்னைக்கு அமைச்சர் சொல்றார் நாங்க வந்து நிலத்தை மீட்டெடுக்கின்றோம் அமைச்சரை சேலஞ்சு பண்றேன் நீங்க ஒரு சென்ட் நிலத்தை கோவில் ஆர்டர் இல்லாம மீட்டெடுத்திருக்கீங்களா எல்லாமே கோர்ட் ஆர்டர் இல்லாம எல்லாமே கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு பத்து ஆண்டுகள் பதினைந்து ஆண்டுகள் கேஸ் நடந்து கோர்ட் ஜட்மெண்ட் படி தீர்ப்பு வந்திருக்கு அந்த அந்த லேண்ட் எடுத்துட்டு அமைச்சர் அவர்கள் காலங்காத்தால ஜேம்ஸ் பாண்ட் மாதிரி பூத கண்ணாடி போட்டுட்டு இவரு போய் கண்டுபிடிச்சு நிலத்தை அளந்து எடுத்துக் கொண்டு வந்தது போல பேசுறாங்க அதனால் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் அமைச்சர் அவர்களுக்கு இந்து அறநிலைத்துறை எதற்காக உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த வேலையை செய்வதில்லை இன்னைக்கும் எல்லா குலதெய்வம் கோயிலும் போய் பாருங்க எத்தனை குலதெய்வம் கோயில் இந்து அறநிலைத்துறை கண்ட்ரோலுக்கு போயிருக்குன்னு பாருங்க இதெல்லாம் இந்து அறநிலைத்துறை மேண்டேட்டே இல்லைங்கண்ணா குலதெய்வ கோயில்லாம் இந்து அறநிலைத்துறை போறதுக்கு மேண்டேட்டே இல்லை ரெண்டு குரூப் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க சிவில் டிஸ்பியூட் இந்து அறநிலைத்துறை ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வாங்கிக்குது அந்த கோயிலுக்கு ஒரு ஃபிட் ஆபீசரை போடுது அந்த ஃபிட் ஆபீசர் ரிப்போர்ட் வச்சு கோயிலை டேக் ஓவர் பண்ணிக்குது என்னென்ன நியாயம் இது எப்படி அமைச்சர் வந்து சரி என்று சொல்லுகின்றார்கள் இதெல்லாம் நானூறு ஆண்டுகள் ஐநூறு ஆண்டுகள் வழிபாட்டு முறையில் வந்திருக்கக்கூடிய கோயில்கள் இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் அதனால வருகின்ற காலத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இதை பற்றி அதிகமாக பேசத்தான் போகுது மக்கள்கிட்ட ஒரு எழுச்சி வரத்தான் போகுது இந்த அறநிலைத்துறை வேண்டுமா வேண்டாமா என்பதை மக்கள் முடிவு பண்ணும் கட்சியாக நான் வேண்டாம் என்று சொல்லுகின்றேன் அதனால் அமைச்சருக்கும் தெரியும் நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு அனைத்தும் உண்மைதான் அதுல எங்கேயுமே எந்த ஆர்டியுமே பேக் இல்லைன்னு மாட்டக்கான அந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போலாம் ஆனால் அமைச்சர் பெருமகன் அவருக்கு இவர்தான் இதுதான் என்னுடைய பதிலு